ജ്വല്ലറി കുത്തിത്തുറന്ന പതിമൂന്ന് കിലോ സ്വർണവും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഒരാളെ ഉടനെ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അറിയാനുള്ള അവകാശം സുതാര്യമാക്കിയ മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്മാർട്ട് മുള്ളൂർക്കര മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സംസ്ഥാനത്തിലെ തനത് കുടിൽ വ്യവസായം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് വിപണി കുറഞ്ഞതോടെ തഴപ്പായ വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊടിശല്യം യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു പൊടിശല്യം പരിഹരിക്കാൻ ശാശ്വത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാരും കച്ചവടക്കാർ നമസ്കാരം ഗ്രാമവാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ചാലക്കുടിയിലെ ഇടശ്ശേരി ജ്വല്ലറി കുത്തിത്തുറന്ന പതിമൂന്ന് കിലോ സ്വർണവും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിലായി ബീഹാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഒരാളെ ഉടനെ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിടിയിലായ രണ്ടാമനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറ്റു പ്രതികളെ വലയിലാക്കുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് ബീഹാറിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ബീഹാറിലെ കടിഹാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വെച്ച് പിടിയിലായത് ചാലക്കുടിയിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയാളെ കുടുക്കിയത് ഇയാൾ പിടിയിലായ ദിവസം തന്നെ ഡി വൈ എസ് പി സി എസ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബീഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാമനും കുടുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടിനായിരുന്നു നഗരത്തിലെ ഇടശ്ശേരി ജ്വല്ലറി കുത്തിത്തുറന്ന മോഷണം നടന്നത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവർച്ചയായിരുന്നു ഇത് അതേസമയം രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറായിട്ടില്ല അറിയാനുള്ള അവകാശം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്മാർട്ട് മുള്ളൂർക്കര മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു എം പി പ്രകാശനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഞൊടിയിടയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് സേവനങ്ങളുമായി സ്മാർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഈ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളിലും വിൻഡോസ് ഫോണുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ദിനംപ്രതി നൽകുന്ന അറിയിപ്പുകൾ പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിൽ മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച നോട്ടീസുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെയും സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഓരോ സേവനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാകുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട മുഴുവൻ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ജനന മരണ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് യോഗ നടപടികൾ ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിലൂടെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനും മറ്റു നൂതന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങൾ ഗ്രാമസഭ അയൽസഭ അജണ്ട തീയതി അലർട്ട് സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ യഥാസമയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ബജറ്റ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്തുമായും സാധാരണ ജനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫോൺ നമ്പറുകളും ആപ്പിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ലേബർ ബാങ്ക് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ കൃഷിഭവൻ ഹെൽത്ത് സെന്റർ വെറ്റിനറി സ്കൂളുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും അവിടെ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകളും ഇതുവഴി ലഭിക്കും കേരളത്തിലെ മറ്റേത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈനായി കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം എം എൽ എ എം പി ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കളക്ടറേറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇതുവഴി സാധിക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ എച്ച് അബ്ദുൾ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക്
തഴപ്പായ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തോടിന്റെ കരയിലും പറമ്പുകളുടെ അതിരുകൾ തിരിച്ചും നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന കൈതകൾ ഇന്ന് അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും വന്നതോടെയാണ് കൈതകാടുകൾ ഇല്ലാതായത് കൈതയിൽ നിന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഓല അഥവാ തഴ ഉണക്കിയാണ് പായ് നെയ്യുന്നത് തഴയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഈ തൊഴിൽ രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി മുൻകാലങ്ങളിൽ പുരയിടങ്ങളുടെ അതിരുകളിലും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ കരയിലും കൈത ചെടികൾ യഥേഷ്ടം വളർന്നിരുന്നു തഴപ്പായ നെയ്ത്തിനു വേണ്ടി കൈത നട്ടു വളർത്തുന്നതും പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ മതിലുകൾ അതിരു തിരിക്കുകയും ജലസ്രോതസ്സുകൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയും ചെയ്തതിനൊപ്പം കൈത ചെടികളുടെയും വേരറുത്തു അവനവൻ ശേഖരിക്കുന്ന തഴ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുൻപ് വീട്ടമ്മമാർ പായ നെയ്തിരുന്നത് മനുഷ്യവിഭവശേഷി മാത്രമായിരുന്നു ഈ നാടൻ വ്യവസായത്തിലെ മുതൽമുടക്ക് തഴ ആവശ്യാനുസരണം ലഭിക്കാതായതോടെ പായ നെയ്യാൻ തഴ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം വന്നു ഒരു തഴപ്പായ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം പുലർന്നിരുന്ന ദിവസം തീരമേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നു പായ നൽകി പകരം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തഴപ്പായ ചന്ത എടവിലങ്ങ് നടവരമ്പിലായിരുന്നു ഇന്നും ഈ ചന്ത നാമമാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും പായ ശേഖരിക്കുന്ന ഇടനില കച്ചവടക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പായ കച്ചവടം പാഴാണെന്നാണ് വെയ്പ്പ് തഴപ്പായക്ക് വിപണി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഈ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി പായനയത്തിൽ അതിവിദഗ്ധരായ സ്ത്രീകൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു തലമുറയോടെ ഈ കൈത്തൊഴിൽ ഇഴയറ്റുപോകുമെന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് തഴപയോഗിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി പലയിടങ്ങളിലും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമാണ് സർക്കാർ സഹായം ക്ഷേമനിധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ തനത് കുടിൽ വ്യവസായം ഇഴപൊട്ടിയ പായ കണക്കെ ഉതിർന്നു വീഴുകയാണ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊടിശ്ശലയും യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു പരാതി പറയാനെത്തിയവരെ നഗരസഭ അധികൃതർ തിരിച്ചയച്ചതായി ആക്ഷേപം ഒരാഴ്ചയോളമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊടിശ്ശല്യം രൂക്ഷമാണ് യാത്രക്കാരും ബസ് ജീവനക്കാരും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ കഴിയുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം അമൃതം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വളച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴി അടച്ചുകെട്ടിയതിനാൽ ഇതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ബസ്സുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടത്തിനടുത്തുകൂടിയാണ് അകത്തു കയറുന്നത് ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് കാർണിവലിനായി രണ്ട് ലോറി ക്വാറിപ്പൊടി വിതറിയിരുന്നു ബസ്സുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പൊടി പാറും ഇതുമൂലം യാത്രക്കാരിൽ പലരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നത് സ്റ്റാൻഡിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർ അസ്വസ്ഥത മൂലം ജോലിക്ക് കയറുന്നില്ല കച്ചവടക്കാരും ബസ് ജീവനക്കാരും നഗരസഭയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നു പൊഴിച്ചലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കടയടച്ച വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന മറുപടി സാധാരണ പൌരനോടുള്ള നീതി നിഷേധമാണെന്ന് ബസ് ഉടമ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയും മുൻ കൌൺസിലറുമായ സി സി സുമേഷ് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി സഹിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നഗരസഭ തന്നെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വളരെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് ഇവിടെ അടിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ പൊടി ശ്വസിച്ച് ഇവിടെ പല ഡ്രൈവർമാരും ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള മൂന്ന് കടക്കാർ സ്ഥാപനം അടച്ചുപോയി പിന്നീട് ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം തുടങ്ങി ഇതോടെ കടകളിലുള്ളവരും ബസ് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എന്നാൽ ഇത് താൽക്കാലിക പരിഹാരമാണെന്നും നഗരസഭ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പൊടിശല്യം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടുക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ എരുമപട്ടി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കടങ്ങോട് മണ്ടം പറമ്പിലാണ് സംഭവം പട്ടണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മദ്യലഹരിയിൽ റോഡരികിലെ കലുങ്കിലിരിക്കുകയായിരുന്ന നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തി അശ്ലീലം പറയുകയായിരുന്നു പ്രതികരിച്ച പെൺകുട്ടിയെ അക്രമി സംഘം അസഭ്യം പറയുകയും കയ
ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വീട്ടിലെത്തി വിവരം ധരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിതാവ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ അക്രമി സംഘം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പിതാവിനെയും മകളെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലീസ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ സംഘത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് വൈകുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി താക്കീത് ചെയ്തു കനകമലയിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്ക് തെളിഞ്ഞു എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവഴിച്ച് കനകമല സെന്ററിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ഇന്നസെന്റ് എം പി നിർവഹിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ്മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ ശശീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടങ്ങലൂർ താലൂക്കിൽ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഒ പി ബഹിഷ്കരിച്ചു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഞായറാഴ്ച ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഒ പി ബഹിഷ്കരണം ആശുപത്രികളിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആശുപത്രി ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ജില്ലാ തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഐ എം ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊടനൂർ ശാസ്താംകടവിൽ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാല കത്തി നശിച്ചു കൊടനൂർ ശാസ്താംകടവ് സൌഹാർദ്ദ നഗറിൽ കിഴക്കൂട്ട് രജീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലയാണ് കത്തി നശിച്ചത് വീട്ടിലും തേക്കിലും നിർമ്മിച്ച സെറ്റുകൾ മേശ കസേര എന്നിവ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു നിർമ്മാണശാലയുടെ ഇരുമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച മേൽക്കൂരയും മെഷീനറികളും കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു അഗ്നിബാധയ്ക്കുള്ള കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് കരുതുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സെത്തിയാണ് തീയണച്ചത് പഴയനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുമ്പളക്കോട് പാട്ടശേഖരത്തിലെ നീർച്ചാലിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം യുവർ പ്രദീപ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഴയനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന രാജൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പ് തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നീർച്ചാൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശ്രീജയൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി ഹോസ്പിറ്റൽ റിംഗ് റോഡിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ യു വി മാർട്ടിൻ വി ജെ ജോർജി ഗീത സാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ പദ്ധതി തുകയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് വി ഡി ദേവസ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റിംഗ് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് മണത്തല നാഗയക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കമായി മണത്തല യുവജന സംഘത്തിന്റെ ആഘോഷം ദ്വാരക മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഇരട്ടപ്പുഴ ബാലസംഘത്തിന്റെ ആഘോഷം ഇരട്ടപ്പുഴ സെന്ററിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും വിവിധ കരകളിൽ നിന്നുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെത്തി കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും കുട്ടികളിലെ കലാപരിപാടികളും നൃത്തസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും കുന്നംകുളം തലക്കോട്ടുകര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ശിവശില്പത്തിന്റെ അനാശ്ചാദനം നടന്നു ഇരുപത്തിനാലടി ഉയരമുള്ള ശില്പം ക്ഷേത്ര ക്ഷേമസമിതി ഭക്തജന സഹകരണത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുവാർ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് അനാശ്ചാദനം നിർവഹിച്ചു ശിവശില്പത്തിന് മുൻപിൽ സ്ഥാപിച്ച നന്ദികേശ ശില്പം ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി സി ശശീന്ദ്രൻ അനാശ്ചാദനം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കേടത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മലേശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കാണിപ്പയൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി ഹിന്ദു യു പി സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷവും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ ദിനവും മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹുസൈൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസ്ഥാനതല വിജയികളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷ ജെന്നി ജോസഫ് അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാതല ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലാണ് മത്സരം നടന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ഷോബി സീനിയർ ക്ലർക്ക് എം ആർ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിജയികൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വി മാലതി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ദേശീയ അത്ലറ്റിക് താരവും മെരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ടി ജെ ജംഷീലയ്ക്ക് അക്ഷരവീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു സ്കൂളിലെ കായികാധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സത്താർ സൌജന്യമായി നൽകിയ അഞ്ചു സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് ജംഷീലയ്ക്ക് വീടൊരുങ്ങുന്നത് സംഘാടക സമിതി യോഗം എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ ജൊഹർ ഷാ കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്യാണി എസ് നായർ എം എ റബീഹ് എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ കബീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടക സമിതി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെയും രക്ഷാധികാരികളായി പി കെ ബിജു എം പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശർമോൻ ചെയർമാനും എം എ ഉസ്മാൻ വൈസ് ചെയർമാനും എം കെ ജഹർഹ കബീർ ജനറൽ കൺവീനറുമായ അൻപത്തിയൊന്നംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം ഷെൽട്ടർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഏഴാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൌജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനും അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ നടത്തി ഡോക്ടർ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷെൽട്ടർ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷനായി ഗൾഫ് ചാപ്റ്റർ രക്ഷാധികാരി ആർ വി ഖാദർ മോൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പി കെ ബഷീർ സി ബി എ ഫത്താഹ് ടി ആർ റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞാണി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിന്റെ പതിമൂന്നാമത് വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു കാഞ്ഞാണി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂൾ പതിമൂന്നാമത് വാർഷികം പ്രശസ്ത സിനിമാ ടി വി താരം നന്ദകിഷോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാക്കുകളുടെയും അവ പേറുന്ന അർത്ഥങ്ങളുടെയും തിരിച്ചറിയലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്കൂളിന്റെ രക്ഷാധികാരി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രശസ്ത സിനിമാ പരസ്യ സംവിധായകൻ ദീപു അന്തിക്കാട് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ജി ശശി സ്കൂൾ വൈസ് ചെയർമാൻ സന്തോഷ് വാര്യർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ വിദ്യാർത്ഥികളായ പോൾ ജോൺ ദേവിക അധ്യാപിക ഷിനീഷ്യാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ബീന രാഘവൻ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടികയറ്റത്തിനുള്ള കൊടികയർ ദേവസ്വം നേരിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് ദേവസ്വം മറ്റാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി അഗ്നിബാധയുണ്ടായ തിരുവല്ലാമല വിവാദിനാഥ ക്ഷേത്രം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തന്നെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുനരുദ്ധാരണം നടത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി മേഖലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാൽ ചേലക്കരയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മണി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് നമ്പ്യാത്ത് കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ മഞ്ചാടി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഒരുക്കിയ ഷോപ്പിംഗ് കാർണിവലിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് തൃശൂർ ഷോറൂമിൽ നടന്നു തൃശൂർ പാലസ് റോഡിലെ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഷോറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേയർ അജിത ജയരാജൻ ഒന്നാം സമ്മാനമായ മഹീന്ദ്ര കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് കാറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചു ഉല്ലൂർ സ്വദേശി ലോനപ്പനാണ് മഹീന്ദ്ര കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് കാർ സമ്മാനത്തിനർഹനായത് രണ്ടാം സമ്മാനമായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ മുകുന്ദ് നിർവഹിച്ചു ചാഴൂർ സ്വദേശിനി പുത്തൂർ വീട്ടിൽ വേവിക്കാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് മൂന്നാം സമ്മാനമായ ഹോണ്ട ഗ്രാസിയ സ്കൂട്ടറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് കൌൺസിലർ കെ മഹേഷ് നിർവഹിച്ചു ഹോണ്ട ഗ്രാസിയ സ്കൂട്ടർ വിക്ടറി എച്ച് എഫ് ജി എം സ്കൂൾ മണ്ണുത്തിക്ക് ലഭിച്ചു പുളിമൂട്ടിൽ സിക്സ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ അബ്രഹാം ചാക്കോ പാർട്ണർ ജേക്കബ് പുളിമൂട്ടിൽ ഷോറൂം മാനേജർമാരായ സി
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന പുളിമൂട്ടിൽ സിൽസ് ഷോപ്പിംഗ് കാർണിവലിന് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റി വസ്ത്രശേഖരവും മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസുമായി പുളിമൂട്ടിൽ സിൽസ് ഏവരുടെയും വസ്ത്രസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് നിറച്ചാർത്തേകുകയാണ് സ്നേഹസ്പർശം ജീവകാരുണ്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു തഹസിൽദാർ കെ പ്രേംചന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി അലിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രവാസി കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റസാഖ് എം കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മകരമഞ്ഞുമാറി ദിനരാത്രങ്ങൾ കുംഭച്ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ കാടുകളിൽ തേൻ സമൃദ്ധിയുടെ നാളുകളായി കാട്ടിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇനി വിശ്രമമില്ലാത്ത നാളുകളാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര കാട്ടിലെ ശാസ്താംബുവത്തുള്ള ആനപ്പാന്തം കാടർ കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ മലമടക്കുകളിലെ വൻ മരങ്ങളിലുള്ള തേൻകൂടുകൾ തേടി പുറപ്പെടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് തേൻ സമൃദ്ധിക്കായി മലദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ തേൻ ശേഖരണം നടത്താറുള്ളൂ ഊരുമൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം വനത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിക്കും ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളും തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് അവനവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വനപ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നാണ് കുംഭം ഒന്നിന് ആദിവാസികൾ പ്രത്യേക പൂജ നടത്തുന്നത് കാട്ടിൽ കുടില് കെട്ടി താമസിച്ചാണ് ആദിവാസികൾ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ കാട്ടിൽ തങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളുമായാണ് ഇവർ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ചെറു സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ് ഇവർ കാടിനുള്ളിൽ താമസിക്കും പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് ആദിവാസികൾ തേൻ ശേഖരണം നടത്തുന്നതെങ്കിലും കാട്ടുതീ പ്രതിരോധിക്കാനും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാക്കാനും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വനപാലകർ ആദിവാസികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി കുംഭമാസം മുതൽ കർക്കിടകം പകുതി വരെയാണ് കാട്ടുതേനിന്റെ സീസൺ കുംഭത്തിലോ മീനത്തിലോ ഇടമഴ പെയ്താൽ തേൻ ഉൽപാദനം കുറയും പൂമ്പൊടികൾ നശിക്കാനും തേൻ കൂടുകളിൽ വെള്ളം നിറയാനും വേനൽ മഴ ഇടവരുത്തും ആനപ്പാന്തം കൊമളപ്പാറ മുതിരച്ചാൽ ഒരുക്കൊമ്പൻ തുടങ്ങിയ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആനപ്പാന്തം കോളനിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ തേൻ എടുക്കാനായി പോകുന്നത് പറമ്പിക്കുളം കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മിക്കതും കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ അഞ്ചു ടണ്ണിലേറെ തേൻ ഇവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു വേനൽ മഴ ശക്തമായില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണയും സമൃദ്ധമായ ഒരു തേൻകാലം ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എഴുപതിലേറെ കാടർ കുടുംബങ്ങളുള്ള ആനപ്പാന്തം കോളനിയിലെ കുട്ടികളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും ഒഴികെ മിക്കവരും തേൻ എടുക്കാനായി കാട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തേൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ വനവകുപ്പിന് കീഴിലെ വി എസ് എസ് മുഖേനയാണ് സംഭരിക്കുന്നത് ഇതിനായി കോളനിയിൽ സംഭരണ കേന്ദ്രവും തുറന്നിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വനസംരക്ഷണ സമിതി ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് തേൻ സംഭരിച്ചത് ഇത്തവണ വില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന ഔഷധിയടക്കമുള്ള ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാണ ശാലകൾക്കാണ് കാട്ടുതേൻ അടക്കമുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് വനവകുപ്പിന് കീഴിലെ വനശ്രീ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ആദിവാസികളുടെ കാട്ടുതേൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽ മാണിക്യം ദേവസ്വത്തിന് തൃപ്പടി ധാനമായി കിട്ടിയ വടക്കേക്കര തറവാടും സ്ഥലവും നവീകരിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് കാടും പടലവും നീക്കി ഭൂമി നിരപ്പാക്കി തച്ചുട കൈമളുടെ ഭരണസമയത്ത് ടൗൺ എൻ എസ് എസ് കരയോഗം നടത്തിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് ഓഡിറ്റ മേൽക്കൂര പൂർണ്ണമായും നശിച്ച നിലയിലാണ് സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി കെട്ടിടത്തിന്റെ നശിച്ചുപോയ മേൽക്കൂര മാറ്റി പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയമാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ യു പ്രദീപ് മെനോൻ പറഞ്ഞു ചവക്കാട് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഉത്സവം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഉത്സവത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച കൊടികയറും തുടർന്ന് കരിമരുന്ന പ്രയോഗമുണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരംഭിക്കും വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും പിന്നീട് നടക്കുന്ന കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിൽ ഇരുപത് ആനകൾ അണിനിരക്കും പഞ്ചവാദ്യം ചെണ്ടമേളം നാഗസ്വരം എന്നിവ അകമ്പടിയാകും സി സി വിജയൻ എം കെ വിജയൻ എൻ കെ രാജൻ എ എ ജയകുമാർ കെ വേലായുധൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
തിരുവത്ര മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കമായി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിശേഷാൽ പൂജകൾ പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ നടന്നു മറ്റത്തൂർക്കുന്ന് കാവനാട് റോഡരികിൽ മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പൂത്തുശ്ശേരി അൻപത് വയസ്സുള്ള രാജനാണ് മരിച്ചത് റോഡരികിലെ കുഴിയിലേക്ക് വീണ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് മരണകാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല കൊടകര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ചവക്കാട് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തും വിശേഷാൽ പൂജകൾ തപസ്യ നാട്യാഞ്ജലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ തിരുവത്ര കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സോപാന സംഗീത വിരുന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും ചരിത്രരചനകളെല്ലാം സ്ത്രീകളെ തമസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടറും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല പറഞ്ഞു കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമികയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയും ചേർന്ന് നടത്തിവരുന്ന ഇ കെ ദിവാകരൻ പോറ്റി ജന്മശതാബ്ദി പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീകല സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പെണ്ണിടങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഡോ പി എസ് മൈത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി സ്വരാജ് ജയമോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പോലീസ് ചങ്ങലയിലിട്ട് പൂട്ടിയ ബൈക്കുകൾ നാദനില്ലാതെ നശിക്കുന്നു അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വെച്ചു പോയ വാഹനങ്ങളാണ് പോലീസ് നടപടിയെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈയൊഴിഞ്ഞത് കുന്നംകുളം നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലാണ് ബൈക്കുകൾ കിടക്കുന്നത് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് മൂലം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു പൂട്ടിയിട്ട രണ്ട് ബൈക്കുകളാണ് ദിവസങ്ങളായി അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരം ആഘോഷിച്ചു ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മീണാലൂർ അമ്പലപ്പുരം വിഭാഗക്കാരുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് പൂരപ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായി മീണാലൂർ വിഭാഗത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പും അമ്പലപ്പുരം വിഭാഗത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പും കുറ്റിയങ്കാവിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിപ്പും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എ ഐ ടി സി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ഹാരിസൺ കമ്പനിയുടെ പാലപ്പള്ളി മുപ്ലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം തൊഴിലാളികൾ മുദ്രാവാക്യവുമായി ഓഫീസിനുള്ളിൽ കയറിയാണ് സമരം നടത്തിയത് ഓഫീസിലെ രണ്ട് മാനേജർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി കമ്പനിയുടെ മുപ്ലി കുണ്ടായി റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ പണിയെടുത്ത അറുപതോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയായി ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ശരാശരി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് കമ്പനി നൽകാനുള്ളത് നിരവധി തവണ അപേക്ഷയുമായി തൊഴിലാളികൾ സമീപിച്ചിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് മുഖം തിരിച്ചതോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സി പി ഐ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി ജി മോഹനൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം എ ജോയ് വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ബിനോയ് ഞെരിഞ്ഞാമ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെലക്കര ബൈപ്പാസ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി പരിശോധന നടത്തേണ്ട സ്ഥലം യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലക്കര ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു മാസങ്ങളോളം ബൈപ്പാസ് കടന്നുപോകേണ്ട പാടത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടന്നതിനാൽ സ്ഥലപരിശോധനയും മണ്ണ് പരിശോധനയും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂർക്കര പോളിടെക്നിക്കിന് മുൻവശത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നാട്ടിൻചിറ കുളത്തിനടുത്ത് ചെന്നു ചേരുന്ന നാല് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡിന് ഇരുപത്തിയാറ് മീറ്റർ വീതിയുണ്ടാകും നാലുവരിപ്പാതയായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് ചെലക്കര ടൌണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും ചെലക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ റോഡ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സിജി എന്നിവർ എം എൽ എയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേർപ്പ് എക്സൈസ് റേഞ്ചും മാവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പെരിഞ്ചേരി നവധാര ക്ലബും സംയുക്തമായി വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഹരി വർജന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ ഷോബി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഷീല മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജീഷ കള്ളിയത്ത് കെ ജോസഫ് ആന്റണി ഗിരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചേർപ്പ് എക്സൈസ് സിവിൽ ഓഫീസർ കെ കെ രാജു ലഹരി വർജന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചിത്ര പ്രദർശനം ലഹരി വിരുദ്ധ ലഘുലേഖകളുടെ വിതരണം എന്നിവ നടന്നു വേലൂർ തയ്യൂരിൽ സി പി എമ്
വേലൂരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കളവ് പോകുന്നതായി പരാതി കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കെ എസ് യു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സമരകാഹളം സംസ്ഥാന റാലിയുടെ പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ എന്നിവയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് പി കെ ശ്യാംകുമാർ കെ എസ് യു വേലു യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പാവർട്ടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന സഹകരണ ശൃംഖല രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പാവർട്ടിയിൽ അറിയിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം സെബാസ്റ്റിൻ പി കെ ജോൺസൺ കമാലുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ പി യോഗേഷ് കുമാർ കെ ജെ ഡെന്നി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജലസാക്ഷരതയും ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന വിശ്വൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പ്രൊഫസർ പി കെ രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പി എസ് ജോൺ ഡോക്ടർ കെ വിദ്യാസാഗർ എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രവർത്തകരുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സംസ്ഥാനതല പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അറുപത്തിയഞ്ച് പ്രവർത്തകരാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി വേലൂർ മണ്ഡലം ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ടി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മമ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായി കടവലു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കേശവൻ ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മാക്കേത്ത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി ഡി ജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും നടത്തി ഈസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിന്റെയും കുച്ചിലക്കടവ് റോഡിന്റെയും ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ പള്ളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് പറപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി അനിൽകുമാർ എ ആർ അജി ഘോഷ് കെ ബി അജയ് ഘോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാവർട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരിങ്ങാട് പുഴയോരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ പുഴ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തി വെൺമേനാട് വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട സർവേ നമ്പർ നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടിലാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ റവന്യൂ പുഴ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കയ്യേറി കൈവശം വെച്ചിരുന്നത് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സർവേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും സമർത്ഥങ്ങളിലും ചൂപ്പ് നാടയിലും കുടുങ്ങി ഒന്നര മാസം മുൻപ് മാത്രമാണ് സർവേ ആരംഭിച്ചത് ജില്ലാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവേയർമാരായ എം എ ഗായത്രി സി ഒ മഞ്ജു ബാബു വർഗീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സർവേ പാവട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബു വടക്കേൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം എം റജീന വി കെ ജോസഫ് എന്നിവരും സർവേ പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി പെരിങ്ങാട് പുഴയോരത്ത് എത്തിയിരുന്നു ചന്ദ്രാപിനി പെരുമ്പടപ്പ് എസ് ആർ യു വി യു പി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വാർഷികാഘോഷവും നടത്തി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വലപ്പാട് എ ഇ ഒ ടി ഡി അനിതാകുമാരി മുഖ്യ അതിഥിയായി മതിലകം ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രഞ്ജിനി സത്യൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജിത ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടപ്പുറം ചേങ്ങോട് ലൂർദ് മാതാ കപ്പളിൽ പരിശുദ്ധ ലൂർദ് മാതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ലിൻസൺ തെക്കേക്കര മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തുടർന്ന് നേർച്ചപായസം വെഞ്ചിരിപ്പ് നടന്നു തിരുനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെട്ടത്ത് കൈക്കാരന്മാരായ അന്തിക്കാട്ട് ജോസ് ഷാജു പുത്തൂര് ജോസഫ് റിജോ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുനൂർക്കളം മണ്ടത്തോട് ദേശീയപാതയോരത്ത് കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് കൌതുകമാകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് പഴയ കാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് രണ്ട് നിലയിൽ ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന് കൊച്ചിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒന്ന് നീളത്തിലും മറ്റൊന്ന് കുറുകയും വെച്ചാണ് ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്
സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓട്ടുപാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഫ്ലഡ്ലിറ്റ് ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ ബിജു എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി എം ജെ ബിനോയ് ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പ്രസീദ സുകുമാരൻ വി എം കബീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മത്സരത്തിൽ എഫ് സി കുമരനല്ലൂർ ജേതാക്കളായി ദിവ്യഫൈ ചുള്ളിക്കാട് യൂണിറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം സി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സേവർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സമ്മാനിച്ചു അതിർത്തി കാക്കുന്ന ധീര ജവാന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വാഗയിൽ നിന്ന് മരത്തോൺ ഓട്ടവുമായി മൂന്നംഗ സംഘത്തിന്റെ പര്യടനം ഭാരത് കാവീർ എന്ന് പേരിട്ട യാത്രയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ധീര ജവാന്മാരെ സഹായിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സിനിമാ താരം അക്ഷയ് കുമാറാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുംബൈയിൽ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മെഘാ ഷോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ ധീര ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകും ഡിസംബർ ഒന്നിന് വാഗ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് ചവക്കാടെത്തിയ സംഘത്തിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകി സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാമ്രാജ്യത്ത അധിനിവേശത്തിന്റെ പുത്തൻ രൂപങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം രാജേഷ് എം സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ വാസു അധ്യക്ഷനായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഡി ഷൈജൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് ഡേവിഡ് സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം അഖിലേന്ത്യാ പ്രദർശനത്തിന് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ തുടക്കമായി വടക്കാഞ്ചേരി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച അഖിലേന്ത്യാ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ബിജു എം പി മുഖ്യ അതിഥിയായി അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടിയിലെ ഇടശ്ശേരി ജ്വല്ലറി കുത്തിത്തുറന്ന പതിമൂന്ന് കിലോ സ്വർണവും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഒരാളെ ഉടനെ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അറിയാനുള്ള അവകാശം സുതാര്യമാക്കി മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്മാർട്ട് മുള്ളൂർക്കര മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും സംസ്ഥാനത്തിലെ തനത് കുടിൽ വ്യവസായം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് വിപണി കുറഞ്ഞതോടെ തണുപ്പായ വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊടിശല്യം യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു പൊടിശല്യം പരിഹരിക്കാൻ ശാശ്വത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന യാത്രക്കാരും കച്ചവടക്കാരും